In this video, we will discuss objective questions on torsion. So, the very first question: A shaft is said to be in pure torsion if the answer is two opposite turning moments are applied to the shaft. So, when two opposite turning moments are applied over the shaft, then it is subjected to the torsion. Next question: In power transmission equation. P equal to two pi n t divided by sixty into thousand. So here the P is in kilowatt and T is the main torque. So after calculating two pi n t divided by sixty into thousand, you will get the power in kilowatt. And here T is nothing but the mean torque. Next question: Which property is not required for shaft material? The answer is good castability. Because the shaft is not manufactured with the casting process, okay, so good castability is not required for the shaft material. It should have high shear and tensile strength because it is subjected to shear. It should have good machinability because we we will machine that shaft over the lathe machine, and it should have good fatigue strength because it is subjected to the cyclic stresses. Hence, it should have high shear stress, high tensile strength, good machinability, and high fatigue strength. But it should not have good castability because the shaft is not manufactured with the casting process. Next question: Which material is suitable for the shaft material? The answer is still having approximately 0.4 percent of carbon and 0.8 percent of manganese. So this is suitable for the shaft material. Next question: If the diameter of a shaft is double, the power transmitted capacity will be. This is very important question. This is asked in the gate exam also. The answer is eight times. So, if the diameter of the shaft is double, the power transmission capacity will be eight times. Next question: Two shaft in torsion will have equal strength if. The answer is. Only torque transmitting capacity of the shaft is same. So when the torque transmitting capacity of two shaft is same, in that case, the two shaft in the torsion will have same strength. Next question: Which of the following is not designed under the torsion equation? Spindle, axle, low cast shop, shaft with variable diameter. So the answer is axle. Okay. So the axle is not designed with the help of torsion equation. Spindle, you can design it. So you can find the spindle in lathe machine also in the milling machine. Then low cost shaft, then shaft with variable diameter. You must have solved the problems with varying shaft diameter. So all these components are designed with the torsion equation, but axle is not designed with the torsion equation. Next question: Strength of the shaft. it is the ability to resist maximum twisting moment that is known as strength of the shaft the ability to resist the maximum twisting moment is known as strength of the shaft equivalent torque in combined bending and torsion is given by this is also very important as far as your numerical are concern so equivalent twisting uh, equivalent torque that is equal to m square plus t square Raised to the power one by two, that is equivalent twisting moment, or under root of m square plus t square. Next question: In combined bending and torsion, equivalent bending moment is okay. So equivalent bending moment that is represented by m e, and that is equal to half in bracket m plus again bracket m square plus t square raised to the power one by two. Or under root of m square plus t square. Okay. Next question: A shaft may be subjected to the combination of m, t, and n thrust. Okay. So the shaft may be subjected to the combination of bending moment, torque, and the n thrust. Next question: Torsional section modulus is also known as. So it is also known as polar modulus. So torsional sectional modulus is also known as polar modulus. This is also very important question. Next question: The angle of twist can be written as the answer is T L divided by C J. Angle of twist twist that is denoted by theta, and it is equal to 
टी एल डिवाइडेड बाय सी जे देन द बेंडिंग इक्वेशन इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो द बेंडिंग इक्वेशन इज एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाय आर सो दैट इज द बेंडिंग इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ शीयर स्ट्रेस इन द टॉर्शन ऑफ शाफ्ट इज इट इज लीनियर ओके सो द शीयर स्ट्रेस वेरी इज लीनियरली इन द टॉर्शन ऑफ शाफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन ए डक्टाइल मटीरियल पॉवर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट अंडर पी टी एंड एम यूजिंग सो हेयर गैस थेरी इज यूज ओके देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थेरीज ऑफ फेल्यूअर लाइक रैनकिन थेरी गैस थेरी हेक थेरी ओके एंड द डक्टाइल मटीरियल वेन एवर यू आर डिजाइनिंग द कंपोनेंट विद द डक्टाइल मटीरियल एट दैट टाइम गैस थेरी इज यूज नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेन एनर्जी विल बी हाइयर इन विच शाफ्ट अंडर द सेम टॉर्क द आंसर इज हॉलो शाफ्ट ओके सो इन हॉलो शाफ्ट द स्ट्रेन एनर्जी विल बी हाइयर नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन ए शाफ्ट फॉर सो वी हैव टू डिजाइन द शाफ्ट फॉर द स्ट्रेंथ एंड फॉर द स्टिफनेस सो वाइल डिजाइनिंग द शाफ्ट वी हैव टू डिजाइन इट बाई कंसिडरिंग इज स्ट्रेंथ एंड द स्टिफनेस नेक्स्ट क्वेश्चन टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट इज द आंसर इज जी इंटू जे टॉर्शनल स्टिफनेस दैट इज इक्वल टू जी इंटू जे नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज इट शुड बी होमोजीनियस इट शुड बी आइसोट्रॉपिक एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस सो द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट शुड बी होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड कंटिन्यूअस नेक्स्ट क्वेश्चन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट इज द आंसर इज फाइव बाय थर्टी टू इंटू डी टू द पावर फोर विद दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर डी इज डायमीटर ऑफ द शाफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो शाफ्ट इज दैट इज फाइव बाय थर्टी टू इंटू कैपिटल डी टू द पावर फोर दैट इज आउटर डायमीटर माइनस स्मॉल डी दैट इज इनर डायमीटर टू द पावर फोर सो दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो शाफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन फॉर टू शाफ्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज आर द आंसर इज टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी एंड थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू थीटा सो दिस इज द कंडीशन फॉर द शाफ्ट वेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन फॉर द टू शाफ्ट कनेक्टेड इन द पैरल द आंसर इज टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी एंड हेयर थीटा वन इक्वल टू थीटा टू ओके सो दिस इज द कंडीशन वेन द टू शाफ्ट दे आर कनेक्टेड पैरलली नेक्स्ट क्वेश्चन शीयर स्ट्रेस इन ए शाफ्ट डिपेंड्स ऑन द आंसर इज रेडियस टॉर्क एंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओके सो द शीयर स्ट्रेस इन ए शाफ्ट डिपेंड्स ऑन द रेडियस टॉर्क एंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्वेश्चन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन सो इट इज डिपेंड ऑन जोमेट्री ऑफ द शाफ्ट बिकॉज इन पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सो इट डिपेंड्स ऑन the geometry of the shaft next question torsional section modulus of a shaft under torsion is the answer is capital j by capital r so this is the torsional section modulus of a shaft under torsion that is capital j by capital r next question the column whose sl slenderness ratio is less than 80 is known as so it is known as short column so the column whose slenderness ratio is less than 80 that is known as short column so these are 28 important questions related to the torsion i have prepared a playlist of mechanics of material where you will find the objective questions on every unit uh, every unit please visit my channel and visit that playlist thank you